Ngayon ay kayo naman ang magbigay ng mga salita na nagsisimula sa letter T na may tinog na Ano ang naisip ninyo nagsisimula sa tinog na Ano nga ulit ang tinog na ito? Sabihin nyo nga ulit Mahusay! Tingnan naman natin ang susunod. Tama! Ito ang letra E na may tunog na E. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng mga salita nagsisimula sa letra E na may tunog na E. E, E, is. E, elefante. E, elsi. At ang panguli ay E, eroplano. Ngayon, ay kayo naman ang magbigay ng mga salitang nagsisimula sa letra E na may tunog na E. Ano ang naisip ninyo ang mga salitang nagsisimula sa letra E na may tinog na E? Ano nga ulit ang tunog nito? Sabihin nyo nga ulit. Mahusay! Ang susunod naman ngayon ay ang letra U na may tunog na U. Ang tunog nito ay U. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng mga salita na nagsisimula sa letra U na may tunog na U. U sa U ubas. U, ula. U, unan. Ngayon, ay kayo naman ang magbigay ng mga salitang nagsisimula sa letra U na may tunog na U. A 
Ano ang naisip ninyong mga salita nagsisimula sa tunog na U? Ano nga ulit ang tunog nito? Sabihin nyo nga ulit. Mahusay. Ito naman ang letra K na may tunog na K. Ang mga sumusunod ay mga salita nagsisimula sa letra K na may tunog na Ngayon ay kayo naman ang magbigay ng mga salitang nagsisimula sa letra K na may tunog na K. Ano ang naisip ninyong mga salitang nagsisimula sa tunog na K? Ano nga ulit ang tunog nito? Sabihin nyo nga ulit. Mahusay. Ito naman ang letra L na may tunog na L. Ang mga sumusunod ay mga salitang nagsisimula sa letra L na may tunog na L. L. Lata. L. Lasso. L. Lobo. Ngayon ay kayo naman ang magbigay ng mga salitang nagsisimula sa letra L na may tunog na L. Ano nga ang naisip ninyong mga salitang nagsisimula sa letra L na may tunog na L? Ano nga ulit ang tunog nito? Sabihin nyo nga ulit. Mahusay. Ito naman ang letrang Y na may tunog na Y. Ang mga sumusunod ay mga salitang nagsisimula sa letrang Y na may tunog na Y. Ngayon ay kayo naman ang magbigay ng mga salita nagsisimula sa letra Y na may tunog na Y. Ano ang naisip ninyong mga salita nagsisimula sa tunog na Y? Ano nga ulit ang tunog nito? Sabihin nyo nga ulit. Mahusay! Ngayon naman ay ating pagsasamahin ang mga napag-aralang tunog para makabuo tayo ng isang pantig. Alam ba ninyo kung ano ang pantig? Ang pantig ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang patinig o kambal patinig at isa o mahigit pang patinig. Tingnan natin mabuti ang chart. Sabihin nga ang mga letrang nakasulat sa kulay verde. Eh? 
mahusay. Sila ang tinatawag ng mga katinig. Tingnan naman natin ang letrang nakasulat sa kulay pula. Sabihin nga ang mga ito, Mahusay, sila naman ang tinatawag na patini. Handa na ba kayong pagsamahin ang mga napag-aralan natin mga tunog? Anong pantig ang mabubuo kapag pinagsama ang tunog na L at A? Mahusay ang mabubuo natin tunog kapag pinagsama ang tunog na L at A ay La. Ano namang pantig ang mabubuo natin kapag pinagsama natin ang tunog na Mahusay. Ang sagot ay ta. Ngayon ay ating pagsamahin ang mga pantig na la at ta. Anong salita ang mabubuo natin? Mahusay. Ang tamang sagot ay la ta. Ano naman ang mabubuo natin salita? Kapag pinagsama natin ang tunog na A at pantig na T. Mahusay! Ang mabubuong salita ay ate. Basahin nyo nga. Ano naman ang mabubuo natin salita? Kapag pinagsama natin ang mga tunog na hmm, e, s, a. Magaling! Ang mabubuong salita ay mesa. Basahin nyo nga. Ano naman ang mabubuo natin salita kapag pinagsama natin ang mga tunog o pantig na ba at to? Mahusay! Ang tamang sagot ay bato. Basahin nyo nga ulit. Ano naman ang mabubuo natin salita kapag pinagsama natin ang mga tunog o pantig na I at Yo? Ang tamang sagot ay Iyo. Basahin nyo nga ulit. Mahusay. Ano naman ang mabubuo natin salita Kapag pinagsama natin ang mga tunog o pantig na U at Sa. Mahusay! Ang mabubuong salita ay Usa. Basahin nyo nga ulit. Tama. Ano naman ang mabubuo natin salita? Kapag pinagsama natin ang mga tunog o pantig na ba at ka. Mahusay! Ang mabubuong salita ay baka. Basahin nyo nga ulit. Magaling! Ang mabubuong salita ay baka. Ano naman ang mabubuo natin salita kapag pinagsama ang matunog o pantig na ta at sa? Mahusay! Ang mabubuo salita ay tasa. Basa
sarili nyo nga ulit. Mahusay. Nabasa nyo ba ang mga salita, mga bata? Napakahusay, mga bata. Ngayon naman ay magbabasa ako ng isang naikin kwento tungkol sa alagang hayo. Kayo ba ay may alaga rin hayo? Pakinggang mabuti ang kwento at habang binabasa ko ito, pansinin ang mga salitang nagsisimula sa letra ating na pagkakalan. Ang pamagat ng ating maikling kwento ay ang manok ni Bo na isinulat ni Mikey O. Kison. Si Bo ay may alagang manok at ang pangalan niya ito ay Coco. Itim ang kulay nito at napakalusog. Lagi niya itong pinapakain. Bata pa lamang si Bo ay gustong gusto na niyang mag-alaga ng manok dahil naaalip siya sa tilaok nito. Sa tuwing lumalabas si Bo upang mag-eresisyo, kasakasama niya ang alaga ng manok. Kapag umuulan naman, ay nilalagyan niya ng yero ang kulungan upang hindi ito mabasa. Masayang-masaya si Bo sa kanyang alagang manok at mahal na mahal niya ito. At doon nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, nagustuhan niyo ba ito? Nag-enjoy ba kayo? Mabuti naman at nagustuhan niyo ang aking kwento. Ngayon naman ay may mga katanungan ako sa inyo tungkol sa ating kwento. Ang unang tanong ay, ano ang pamagat ng ating kwento? Tama! Ang pamagat ng ating kwento ay ang manok ni Bo. Pangalawang tanong, sino ang may alagang manok sa ating kwento? Mahusay! Ang may alagang manok sa kwento ay si Bo. Sa ikatlong tanong, ano ang kulay ng alagang manok ni Bo? Tama! Ang kulay nito ay itim. Sa pang-apat na tanong, bakit kaya gusto ni Bo na mag-alaga ng manok? Tama! Naaalim si Bo sa tilap ng manok. Sa pang-huling tanong, anong ginagawa ni Bo sa kanyang alagang manok upang hindi ito mabasa ng ulan. Napakahusay! Nilalagyan niya ng yero ang kulungan ng manok upang ito ay hindi mabasa. Nakuha niyo ba lahat ng tamang sagot? Mahusay! Ako ay natutuwa at marami kayong natutunan ngayon. Magsanay pa kayong magbasa para lalo kayong gumaling. Tandaan, tayo ay makabubuo ng mga salita kapag pinagsama-sama natin ang mga tunog. Kaya huwag ninyong kalilimutan ang mga tunog ng mga letra ng ating alpabetong Pilipino. Laging tandaan na mag-aral ng mabuti upang ang pangarap ninyo ay inyong makamit. Ako si Teacher Leilani. Hanggang sa muli!